το ασματικό είδος του πολυελαίου ψάλλεται κατά τις μεγάλες εορτές, αγρυπνίες και πανηγύρις στην ακολουθία του όρθρου. Το είδος αυτό της βυζαντινής μελοποιίας συγκροτείται κατά βάση από στίχους των ψαλμών του Δαβίδ και ιδιαίτερος του 134ου και του 135ου κατά την αρρύθμιση των εβδομήκοντα. Η δε ονομασία πολυέλεος προέρχεται ακριβώς από την συνεχή επανάληψη της λέξης έλεος του εφημνίου του ενός εκ των δύο αυτών ψαλμών του Δαβίδ και ειδικότερα του 135ου του γνωστού εξομολογήστε του Κυρίου, δηλαδή του εφημνίου ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Η ομοηχία, ωστόσο, η ομονιμία της ε, λέξης πολυέλεος, το λέμε ε, με την λέξη πολυέλεος, με το λέμε αλφαγιώτα, φαίνεται ότι οδήγησε, ότι συνέτεινε στη διαμόρφωση της λειτουργικής συνήθειας, ειδικά στα μοναστήρια, του ανάματος των κεριών και της ε, ρυθμικής ε, κίνησης των ε, πολυκυρίων, των πολυελαίων, κατά την ώρα ερμηνείας, κατά την ώρα απόδοσης αυτού του ασματικού είδους. Μάλιστα πρέπει να πούμε ότι ακριβώς από αυτή την πρακτική προέκυψε και η λαϊκή φράση «σιγά τον πολυέλαιο». Στη χαρακτηριστική λειτουργική συνήθεια, ειδικά στις μεγάλες εορτές και περισσότερο στις μονές, αλλά κάποτε και στους ενοριακούς ναούς, ο παραμονάριος, ο καντιλανάφτης με απλά λόγια, να κινεί με ένα μακρύ κοντάρι ε, τα πολυκέρια του ναού, τους πολυελαίους, κατά την ώρα ερμηνείας των πολυελαίων ή της δοξολογίας, ο λαός συχνά ε, αντιδρούσε σε κάθε βίαιη κίνηση, σε κάθε βίαιη όθηση του πολυελαίου, αναφωνώντας σιγά τον πολυελαίο να μην σβήσουν τα φώτα. Αλλά ας επιστρέψουμε στο ε, πολυελαίο της βυζαντινής υμνογραφίας. Ε, οι πολυέλαιοι ανήκουν στο παπαδικό είδος των εκκλησιαστικών ε, μελών. Ε, Υμνογραφικά είναι οι εξή: είναι το δούλη κύριον, εξομολογήστε το κυρίο, λόγων αγαθών και επί των ποταμών βαβυλώνος. Όλοι οι πολυέλαιοι συγκροτούνται από στίχους των ψαλμών του Δαβίδ και ιδιαίτερα όπως προείπαμε, του 134ου και του 135ου. Ο πολυέλαιος δούλη κύριων ψάλλεται κατά τις δεσποτικές εορτές και σε μνήμη Αγίων. Ο πολυέλαιος εξομολογήστε το κυρίο ψάλλεται επίσης σε δεσποτικές εορτές και σε μνήμη Αγίων ως δεύτερη στάση του προηγουμένου. Ο πολυέλαιος λόγων αγαθών ψάλλεται αποκλειστικά σε θεομητερικές εορτές, ενώ το επί των ποταμών Βαβυλώνος ψάλλεται την Κυριακή της Απόκρεο και την Κυριακή της Τυροφάγου. Όλοι οι πολυέλοι καταλήγουν στο εφήμνιο Αλληλούια, το οποίο ανάλογα με τα μελικά στοιχεία εκάστου κειμένου συχνά επαναλαμβάνεται δύο ή και τρεις φορές, όπως συμβαίνει στις συνθέσεις του Αγίου Ιωάννη του Κουκουζέλη. Ο Λατρινός και ο Κουκουμάς είναι ε, τα δύο πλέον, θα λέγαμε, γνωστά και διαδεδομένα είδη πολυελαίου. Ο Λατρινός ε, είναι στην ουσία επωνυμία του πολυελαίου δούλη κύριων με τη δεύτερη στάση του το εξομολογήστε, ε, είναι σε πρώτο ήχο και το όνομά του προέρχεται κατά την επικρατέστερη εκδοχή από τη, το τοπονύμιο της μοναστικής κοινότητας του όρους Ελάτρου της Μικράς Ασίας, όπου φαίνεται ότι γεννήθηκε και αναπτύχθηκε αυτού του είδους η σύνθεση. Ο Κουκουμάς επίσης είναι σε πρώτο ήχο, είναι επωνυμία επίσης του Δούλη Κύριον και είναι μέλος του Μαΐστορος Νικολάου Κουκουμά από όπου και έλαβε την ονομασία. Ομοειδής ε, συνθέσεις προς τον Πολυέλαιο είναι τα αντίφωνα και οι εκλογές. Τα αντίφωνα ε, βασίζονται επίσης σε σειρά ψαλμών του Δαβίδ και αναφέρονται σε συγκεκριμένες εορτολογικές περιστάσεις, σε μέρος των οποίων να πούμε ότι ε, αντικαθιστούν τον πολυέλαιο. Οι εκλογές επίσης, συγκροτούμενες από επικύλων στίχων των ψαλμών του Δαβίδ συνθέσεις, αναφέρονται επίσης σε συγκεκριμένες εορτές. Οι πολυέλαιοι, είναι συνθέσεις με μακραίωνη ε, διάρκεια και θα λέγαμε και με μία 
ε, δυναμική, εξελικτική διαμόρφωση κατά τη διάρκεια των ετών. Η ανθολόγησή τους χρονολογείται από τον 14ο αιώνα όπου επικρατούν ε, οι δύο κύριες συνθέσεις του λατρινού και του κουκουμά. Ο πολυέλαιος του Πέτρου του Μπερεκέτη το 17ο αιώνα σηματοδοτεί το τέλος μιας λαμπράς περιόδου ε, βυζαντινής μελοποίας, αλλά ταυτόχρονα και την έναρξη μιας εξίσου σημαντικής περιόδου. Ε, στην πιο ολοκληρωμένη μορφή τους οι πολυέλαιοι φτάνουν το 18ο και 19ο αιώνα. Τότε είναι που ε, παράλληλα με τις ε, παλαιές εκτενείς ε, βυζαντινές μελοποιήσεις εμφανίζονται και νέες σύντομες συνθέσεις. Συνθέσεις όπως του Ιωάννου του Πρωτοψάλτου, του Δανιήλ Πρωτοψάλτου, ε, του Πέτρου του Πελοποννησίου, του Μελετίου Σιναήτου, του Κρητός, ε, του Αναστασίου Ραψανιώτου και άλλων, αλλά και ε, του Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος, του Γεωργίου του Κρητός, του Γρηγορίου του Πρωτοψάλτου. Αξίζει να σημειώσουμε ότι για όποιον επιθυμεί να μάθει περισσότερες λεπτομέρειες για αυτό το ασματικό είδος του πολυελαίου, μπορεί να αναζητήσει το περίφημο έργο του ε, κοσμήτωρα της φιλοσοφικής και καθηγητή της Βυζαντινής Μουσικολογίας και Ψαλτικής, κυρίου Αχιλέα Χαλδεάκη, ο πολυέλαιος στην Βυζαντινή και μεταβυζαντινή μελοποιία.